வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பரில் இருந்து ரெசிடியூ டாபிக் தான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பரில் இருந்து நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெசிடியோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள் லெட் ஏ பி அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஃபார் எஃப் ஆஃப் விசிட் தென் த ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் ஏ இஸ் டிஃபைன் டு பி த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ இன் த லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அபவுட் ஏ அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் ஏ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு ஒரு ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இருக்குது எதுக்கு எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏன்னு ஒரு ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இருக்குது இப்போது ரெசிடியூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெசிடியூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் இந்த எஃப் ஆஃப் விசிட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா அதில் ஒன் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேம் கிடைக்கும் அதோட கோ எஃபிஷியண்ட்டை தான் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா இது ஜஸ்ட் டெஃபினேஷனுக்காக ஒரு நோட் மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போடுவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நம்ம லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணவே போகிறதில்ல அதுக்கு வந்து த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்ன டைப் அண்ட் பார்த்து அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸில் யூஸ் ஆகும் எப்படி கேட்பாங்க லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெசிடியூவோட நொட்டேஷன் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் ஏன்னு அர்த்தம் இந்த ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி வந்து பெரும்பாலும் வந்து போலாக தான் இருக்கும் ஓகே அது ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன போல் என்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகேயா மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மெத்தட்ஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் ரெசிடியூஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாருங்க இஃப் ஜெட் ஈக்வல் டு ஏ இஸ் அ சிம்பிள் போல் ஃபார் எஃப் ஆஃப் விசிட் தென் ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஈக்வல் டு இதுதான் ஃபார்ம்லா ஓகேயா எஃப் ஆஃப் விசிட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போல் ஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த போல் வந்து சிம்பிள் போலா இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க சிம்பிள் போலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா சிம்பிள் போல் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஃபார்ம்லான்னு கிடையாது டைப் டூலேயும் சிம்பிள் போல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைப்க்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா ஓகே அது ப்ராப்ளம் பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி அது புரியும் ஓகே டைப் ஒன் ஃபார்ம்லா பார்த்துட்டோம் செகண்ட் டைப் டூ பாருங்க இஃப் ஏ இஸ் அ சிம்பிள் போல் ஃபார் எஃப் ஆஃப் விசிட் அண்ட் இஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஹெச் ஆஃப் விசிட் பை கே ஆஃப் விசிட் வேர் ஹெச் ஆஃப் விசிட் அண்ட் கே ஆஃப் விசிட் ஆர் அனாலிட்டிக் அட் ஏ and h of a not equal to 0 and k of a equal to 0 then residue of f of z at a equal to h of a divided by k dash of a okay yeah, this is the formula the second type layum pathina a vand simple pola da irukku first type madriye additional condition enna na anga f of z endha formula abingiradala kudukala inga second type la f of z vand endha formula irukku na h of z by k of z ingra formula irukku rendu thilame நியூமரேட்டர்லையும் ஜெட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கே டினாமினேட்டர்லையும் ஜெட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் இந்த ஏன்னு ஒரு சிம்பிள் போல் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த போலை வந்து நம்ம நியூமரேட்டர்லையும் அப்ளை பண்ணுவோம் டினாமினேட்டர்லையும் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனோ டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனோ கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே கிடைக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே இதே மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா ரெண்டுமே நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின
ஏ வந்து சிம்பிள் போலா இருந்துச்சு டைப் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் போலா மட்டும் இருக்காது போலோட ஆர்டர் வந்து மோர் தென் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கு டூவோ த்ரீயோ என்ன வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி ஒன்னை தவிர வேற எந்த வேல்யூ வந்தாலும் சரி இதுதான் நமக்கான ஃபார்ம்லா ஓகேயா இதுல வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஜி ஆஃப் இசட் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ பவர் எம்ங்கிற ஃபார்ம்லால இருக்கும் இந்த எம் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கும் ஓகேயா இதுதான் எஃப் ஆஃப் இசட்கான ஃபார்ம் நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்க்கு ரெசிடியூ ஃபைன் பண்றதுக்கான ஃபார்ம்லா இதுதான் இதுல இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி ஆஃப் ஏ அதாவது நியூபரேட்டர்ல இந்த ஏயோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணும் போது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த ஃபார்ம்லா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேயா ஃபார்ம்லா இதுதான் ஃபார்ம்லால பாத்தீங்கன்னா ஜி பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஏன்னு சொன்னா ஜி பவர் கிடையாது டிஃப்ரென்சியேட் பண்றது இப்ப இங்க வந்து பவர்ல ஜெட் மைனஸ் ஏ பவர் த்ரீன்னு இருக்கு எம்மோட வேல்யூ த்ரீன்னு இருக்குன்னா எம் மைனஸ் ஒன் டூவா ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் போல் ஃபைன் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியலன்னா சிங்குலாரிட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிங்கிற வீடியோ பாருங்க அதில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஓகேயா ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது Z ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் டூ வந்து போல் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சிம்பிள் போல்ஸ் தான் ரெண்டுத்தோட பவருமே ஒன் தான் இல்லையா ஸோ ஜட் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே சிம்பிள் போல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டைப் ஒன் ஃபார்ம்லா ஓகேயா இது பொறு இந்த மாதிரி சம்பளம் நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் டைப் ஒன்னு சொல்லிட்டு டைப் டூ வந்து எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னே தெரியுது ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு போலுக்கும் தனித்தனியாக தான் ரெசிடியூஸ் ஃபைன் பண்ணோம் ஏன்னா ரெசிடியூட ஃபார்ம்லாவே என்னது எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ தானே ஏங்கிறது ஒரு வேல்யூ ஸோ இங்க ஏங்கிறது வந்து ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம தனித்தனியா ரெசிடியூஸ் ஃபைன் பண்ணோம் ஓகேயா இங்க டைப் ஒன்னுக்கான ஃபார்ம்லா எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் Z ஈக்குவல் டு ஒன் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் ஒன்னுக்கு வந்து நம்ம ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் பாருங்க அந்த ஃபார்ம்லால அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் விசிட்டோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேயா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி கிடைக்கும்னா Z மைனஸ் ஒன்னும் ஜெட் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நியூமரேட்டர்ல ஒன் டினாமினேட்டர்ல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை மைனஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஒன் இது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஒன் ஓகேயா இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம இன்னொன்னு ஃபைன் பண்ணும் என்னது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் டூ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அப்படியே அதே ஃபார்ம்லா தான் ஜெட் மைனஸ் டூ அண்ட் ஜெட் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஜெட்டுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ பை ஒன் டூனு கிடைக்கும் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லா மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் என்ன டைப் அப்படிங்கிறது ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சா போதும் அது நீங்க மூணு டைப்பும் பார்த்தா தான் கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேயா டைப் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க ஃபைண்ட் த ரெசிடியூ அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆஃப் இதுதான் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஓகேயா இங்க நமக்கு எஃப் ஆஃப் விசிட்டும் கொடுத்தாச்சு ஏயோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏல ஏயோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ண போறோம் ஓகேயா ஸோ கிவன் எஃப் ஆஃப் விசிட் எடுத்து எழுதியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது என்ன டைப்னு ஃபைன் பண்ணும் என்ன டைப்னு ஃபைன் பண்ணாதான் அந்த ஃபார்ம்லால நம்ம ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஷிட் பண்ணுவோம் ஓகேயா இது பார்க்க என்ன டைப்பா தெரியுது நியூமரேட்டர்லேயும் Z இருக்கு டினாமினேட்டர்லேயும் Z ஓட ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கு அப்போ இது வந்து ஹெச் ஆஃப் இசட் பை கே ஆஃப் இசட்ங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா இது இந்த ஃபார்ம்ல இருந்தாவே டைரக்டா நம்ம அந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நியூமர
ஆன்சர் வந்து h of z not equal to 0 and k of 0 equal to 0 னு கிடைக்கும் நீங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க இப்படி கிடைக்கும் இந்த கண்டிஷனும் கண்டிப்பா சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருந்தாதான் நம்ம டைப் 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேயா இங்க சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கு அதனால நம்ம டைப் 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே டைப் 2 ஃபார்முலால என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா h of a k' of a k dash of a நமக்கு வேணும் h of a நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் k dash of a வேணும்னா அப்ப k ய வந்து k of z ட்ட ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறமா a அப்ளை பண்ணலாம் நார்மல் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு வெச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலால கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது a யோட வேல்யூ என்ன 0 அப்ப அட் தி பாயிண்ட் 0 க்கு தான் நம்ம இந்த ரெசிடியூ ஃபைண்ட் பண்றோம் சோ எல்லா இடத்துலயும் 0 வரும் h of 0 ல z க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஓகேயா k dash of 0 இங்க கண்டுபிடிச்சு வெச்சிருக்கோம் இதுல z க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட் பண்றோம் நார்மல் கால்்குலேஷன் தான் e power 0 ஓட வேல்யூ 1 sin 0 ஓட வேல்யூ 0 cos 0 ஓட வேல்யூ 1 இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஃபைனலா ரெசிடியூ நமக்கு என்னன்னு கிடைக்குது 1 னு கிடைக்குது ஓகேயா இது டைப் 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் டைப் 2 டைப் 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும்னா நம்ம மெயினா செக் பண்ண வேண்டியது h of z by k of z ங்கற ஃபார்முலா f of z இருக்கா அதுக்கு அப்புறம் இந்த கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இது ரெண்டும் இருந்துச்சுனாதான் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேயா இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்லாம் ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க ஃபைண்ட் தி ரெசிடியூ at z 0 ஆஃப் இதா நமக்கான f of z இந்த ப்ராப்ளம்லயே நமக்கு a யோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 0 ஓகேயா at the point 0 க்கு தான் நம்ம ரெசிடியூ ஃபைண்ட் பண்ணப் போறோம் ஓகே गिवन f of z எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க f of z வந்து என்ன டைப்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம் இந்த ஃபங்க்ஷன பொறுத்த வரைக்கும் z square னு வந்திருக்கா z square னாவே z ஓட பவர் மோர் தென் 1 ஆ இருந்துச்சுனாவே நம்ம थर्ड டைப் தான் டிசைட் பண்ணனும் ஓகேயா இங்க நமக்கு z ஸ்கொயர் னு இருக்குிறதுனால இத மட்டும் வெச்சிட்டு e பவர் z வந்து நம்ம நியூமரேட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் நியூமரேட்டர் கண்டுபிடிக்கும்போது e பவர் z எப்படி ஆகும் e பவர் z னு ஆகும் இப்போ இது எந்த ஃபார்ம்ல வந்துருச்சு g of z by z a பவர் m-ங்கற ஃபார்ம்ல வந்துருச்சா थर्ड டைப் கேத்த மாதிரி வந்துருச்சா இது வந்து நீங்க செக் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல z ஓட பவர் வந்து மோர் தென் 1 வந்துருச்சு அப்படினாவே அது கண்டிப்பா थर्ड டைப் தான் ஓகே இப்போ थर्ड டைப் ஃபார்ம் கேத்த மாதிரி இத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்முலா என்னது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at a g m 1 of a by m 1 ஃபேக்டோரியல் இங்க m ஓட வேல்யூ 2ங்கறதுனால g ய வந்து நம்ம g of z-ட 1 டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும் ஏனா m 1 வந்து 1 தான so g dash of z n and kedaiko e power minus z differentiate panona minus e power minus z n kedaiko okay ipo namak g dash of z irukku ipo inda formula la kondu vandu substitute pannunga residue of f of z at 0 appo g dash of 0 substitute pannona namak answer n and kedaiko minus 1 nu kedaiko okay ya yeah, romba simple da inda problem just inda formula mattum nyabo vechukta podum idu enna type nu kandupidikiradhu easy da z oda power more than 1 a irundhuchnave idu third type ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம காட்சிஸ் ரெசிடியூ தீரம் பார்க்க போறோம் தீரமோட ப்ரூஃப் எல்லாம் பார்க்க போறது இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அதுலயும் மெயினா நமக்கு இம்பார்ட்டன் ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லா தான் இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேயா எப்படின்னா ஒரு இன்டெகிரல் கொடுத்துருவாங்க இன்டெகிரல் கொடுத்து எஃப் ஆஃப் இட்க்கு சம் வேல்யூ கொடுத்து இந்த இன்டெகிரலோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃபார்ம்லா இதுதான் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த எஃப் ஆஃப் இதுக்கு எத்தனை ரெசிடியூஸ் கிடைக்குதோ எல்லா ரெசிடியூஸையும் சம் பண்ணணும் சமேஷன்றதுனால எத்தனை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சரை டூ பை ஏயோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும்னா அதுதான் இந்த இன்டெகிரலோட வேல்யூவா இருக்கும் ஓகே ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது புரியும் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி இன்டெகிரல் ஃபைன் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் என்ன மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா காச்சிஸ் இன்டெகிரல் ஃபார்ம்லா காச்சிஸ் இன்டெகிரல் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் இதுக்கும் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மெத்தட் மென்ஷன் பண்ணாம ஜஸ்ட் இவாலுவேட் ஆர் ஃபைண்ட் த இன்டெகிரல் வேல்யூ அப்படிን கேட்டாங்கனா நீங்க எந்த மெத்தட் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் either காச்சிஸ் இன்டெகிரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லனா காச்சிஸ் ரெசிடியூ தியரம் யூஸ் பண்ணலாம் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் நம்மளோட கன்வீனியன்ட் தான் இந்த ப்ராப்ளம் எந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணா ஈஸியா சால்வ் ப
ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து இன்சைட் த சர்க்கிள் இருக்கா அவுட்சைட் த சர்க்கிள் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் லைஸ் இன்சைடா இருந்தா தான் இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஜீரோ தான் அதே மாதிரி தான் ஓகேயா சரி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கத வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம போல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம் போல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு போலாக இருக்கும் எல்லாமே ஆர்டர் ஒன்னுங்கிறதுனால சிம்பிள் போலாக இருக்கு ஓகேயா சிம்பிள் போலாக இருந்துச்சுன்னா எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் செகண்ட் டைப் தான் ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த ப்ராப்ளமை பார்க்கும் போதே தெரியுது இது ஃபர்ஸ்ட் டைப்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இது மூணுமே வந்து லைஸ் இன்சைடா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் இங்கே என்னது நமக்கு சர்க்கிள் ஜட் ஈக்குவல் டு த்ரீ மாடல் ஜட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிறதுனால ஒன் அண்ட் டூ தான் லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் வரும் ஃபோர் வந்து அவுட் சைட் த சர்க்கிள் போயிடும் இதெல்லாம் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்னு தெரியலன்னா அந்த காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்ல பாருங்க அதில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஓகே அப்போ ஒன் அண்ட் டூ லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் நம்ம ரெசிடியூஸ் ஃபைன் பண்ணால் போதும் தனித்தனியாக தான் ரெசிடியூஸ் ஃபைன் பண்ணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபைன் பண்ணி சம் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஜட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு ரெசிடியூ ஃபைன் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் டைப்போட ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா இப்போ ரெசிடியூ எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் ஒன் ஃபைன் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபைன் பண்ணோன்னா ஃபார்ம்லாம் இதுதான் இல்லையா ஜெட் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் விசிட்க்கு இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகே Z minus 1 and Z minus 1 cancel ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது டூ பை த்ரீனு கிடைக்குது ஓகேயா அடுத்தது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசிட் அட் டூ ஃபைன் பண்ணலாம் அதுக்கு அதே மாதிரி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது Z மைனஸ் டூ அண்ட் ஜெட் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடும் மற்றதுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல சாரி டூ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனு கிடைக்குது ஓகேயா இப்போ ரெண்டு ரெசிடியூ வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு நம்ம இன்டர்னல் வேல்யூக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன சொன்னோம் காட்சிஸ் ரெசிடியூ தீரம்ல ஃபார்ம்ல என்ன சொல்லியிருந்தோம் இன்டர்கல் ஓவர் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் இட் ஈக்வல் டு டூ பை ஐ இந்த சமேஷன் சொல்லியிருந்தோமா ஸோ இந்த ரெண்டு சமேஷன் ரெண்டு ரெசிடியூ வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ பை ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆட் பண்ணுங்க இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்றோம் எல்சிஎம் எல்லாம் எடுத்து இதுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணோம்னா லாஸ்டா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ இன்ட்டு பை ஐ ஓகேயா இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் காட்சிஸ் ரெசிடியூ தீரம் யூஸ் பண்ணி இப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும் எத்தனை ரெசிடியூஸ் கிடைச்சாலும் சரி அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா டூ பையோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேயா இதுதான் ஃபார்ம்லா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த வீடியோல நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து ரெசிடியூ டாபிக்ல இருந்து தான் வீடியோ பார்த்தோம் ரெசிடியூனா என்ன அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு எந்த டைப்பை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் காட்சிஸ் ரெசிடியூ தீரம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்